चलती हूँ वहाँ जहाँ जल का प्रवाह भोले शंकर जी के नीलकंठ की पीड़ा दूर करने में सहायक होता है और उसी के साथ प्रसाद के रूप में वो हमारी पीड़ा हर लेते हैं वही उत्तर में बह रही गंगा के तट से कावरियों के साथ आपका स्वागत करती हूँ श्रावण के इस पावन महीने में सीधे अजगैबीनाथ मंदिर से कहा जाता है त्रेता युग में वनवास के समय भगवान श्री राम ने कावर ले जाने की प्रथा शुरू की थी बस वही चली आ रही है आज तक धूमधाम से हेलो गाइस दिस वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल और एक्सट्रीम रोड्स के अद्भुत ब्लॉग में आपका स्वागत है पसीना चल रहा है सॉरी माफ कीजिएगा धूप बहुत है इसलिए जस्ट अवॉइड माई लुक इसमें गंगा जल सुल्तानगंज से लिया जाएगा जो कि बिहार में है वहाँ से जल उठाएंगे गंगा तट से और ले चलेंगे अपने कावर में बोल बम बोलते हुए देवघर और देवघर झारखंड में पड़ता है जो कि करीबन 109 किलोमीटर की दूरी पर है आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं बोल बम बोल बम का नारा चल रहा है और बोल बम का वो लोग बिहार से झारखंड देवघर जाएंगे बाबा बैद्यनाथ के धाम और वहाँ पे अपनी पीड़ा हर लेंगे तो चलते हैं यहाँ से अपनी पीड़ा हरने के लिए मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है मुझे भी कुछ सर्दी जुकाम और बुखार हो गया है लेकिन मैं इसीलिए यात्रा चल के नहीं कर पाऊँगी 109 किलोमीटर लेकिन आपको इसका पूरा आनंद उठाने दूंगी और इसका अनुभव रंग में वो सारे कांवरिए यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं कि वो अपना जल ले कर के देवघर की ओर जाएंगे इनमें नियम होते हैं कांवरियों के भी और कांवरियों के नियम कुछ ऐसे होते हैं कांवरियों ने ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है उनको जब यहाँ से सुल्तानगंज से देवघर की ओर जा रहे हैं उस बीच में अगर उनको शौच की ज़रूरत पड़ गई या वो खाना खाने के लिए रुक गए तो वो अपना जो कावर है वो नीचे नहीं रख सकते हैं कहीं पर ऊपर रख करके उनको जाना होगा और कावर तभी उठा सकते हैं जब वो नहा के फिर क्लीन हो करके स्वच्छ हो करके कावर उठा पाए तो इस स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ता है कुत्तों से दूर रहना पड़ता है और इन सारे स्वयं को रखते हुए कांवर को ले करके देवघर की ओर 109 किलोमीटर का पैदल यात्रा तय करनी होती है बकायदा रीति रिवाजों के साथ पुजारी पूजा करते हैं उसके बाद ही कांवर उठाए जाते हैं यहाँ से लोग कहाँ से आए आसाम से अच्छा आसाम से हाँ कहाँ से हैं छत्तीसगढ़ भिलाई बाम हर साल आते हैं हाँ हाँ बहुत साल हो गया अठारह बीस साल हो गया बाम जगदाई वही डिस्ट्रिक्ट दुबुरी से एमपी छिनवाड़ा से हर हर महादेव राय बरेली से भीम मिश्रा यूपी उत्तर प्रदेश अच्छा ये गोरखपुर से सब अच्छा गोरखपुर से हैं और आप चल के जाएंगे जी दोस्तों गंगा के तट से स्नान करके वही वस्त्र में गीले कपड़ों में ही मिट्टी उठाकर वही कावर में डालकर जल डालकर कावर उठेगा दोस्तों ये माई जो है वो 86 साल की है ये माई जो है वो छियासी साल की है और वो कावर लेकर के जाएगी बैद्यनाथ धाम 
109 किलोमीटर चल के अच्छा मतलब आप दौड़ते ही रहोगे दौड़ते रहे या धीरे चलते रहे पैर पैर उठना नहीं चाहिए आप खाने के लिए भी नहीं रहते जी नहीं खाने के लिए एक बार दस पानी भी मांगे दे दिए तो ठीक है अच्छा लेकिन वो भी चलते चलते इन्हें डाक बम कहा जाता है और डाक बम सफेद वस्त्र में होते हैं ये केसरिया में नहीं होते हैं और इनका रजिस्ट्रेशन होता है जो कि अजगैबीनाथ टेम्पल के पुल के पहले है एक काउंटर वहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन होता है और ये सुल्तानगंज से पैदल 109 किलोमीटर बिना रुके जाएंगे वैद्यनाथ धाम तक और खाते पीते नहीं ये लोग सिर्फ जल लेते हैं वो भी रास्ते में किसी ने पिला दिया तो जल पीते हुए वो वैद्यनाथ धाम तक पहुंचते हैं जब देव और दानव ने मिलकर समुद्र मंथन किया तब कई कीमती रत्नों के साथ विष की भी प्राप्ति हुई लेकिन उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया तब जगत की रक्षा हेतु भोले शंकर ने अपने कंठ में विष को धारण कर लिया इस कारण वो नीलकंठ कहलाए विष का असर कम होने हेतु देवताओं ने गंगा जल से भोले शंकर को ठंडक पहुंचाने की कोशिश की यही कारण है आज भी गंगा जल से शिवजी को शीतल करने की कोशिश करते कांवरिये श्रावण के पावन महीने में सुल्तानगंज से जल उठाते हैं और देव घर में बैद्यनाथ धाम में स्थित ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाते हैं आप रे इतनी भीड़ मुझे दिख रही है कांवरियों की और सिर्फ भगवे कलर है देखिए मैंने भी वही पहना है बोल बम बोल बम बोल बम यही नारा लगाते हुए कांवरिये निकलते हैं अपनी शिवा के दर्शन के लिए ये है छोटू बम और इसमें महिलाएं और पुरुष और बच्चे सब शामिल होते हैं दोस्तों ये पीछे जो कावर दिख रहा है बहुत खूबसूरत कावर है लेकिन उसी के साथ साथ ये बहुत वजनदार कावर है और मैंने आपसे कहा था ना कि जब एक बार वहाँ से जल चढ़ता है और कावर ये कावर लेकर के देवघर की ओर जाते हैं नीचे नहीं रखते हैं तो यहाँ वो लोग खाना खा रहे हैं पीछे और कावर इस तरीके से तंबू पर लगाए दिए जाते हैं नीचे रखना वर्जित है यही रास्ता है जो देवघर की ओर जाता है और रास्ते में बसेस और जो लोग कार में आए हुए रहते हैं ग्रुप में वो लोग इस तरीके से यहाँ पर विश्राम करते हैं अभी दोपहर के 12 बजे हुए हैं कड़ाके की धूप है थोड़ी देर एक दो घंटा आराम करके फिर निकलेंगे देवघर की ओर दोस्तों इसे सावर पथ कहते हैं स्पेशली सावन के महीने में ये जगह इन्हीं कांवरियों के लिए बनाई जाती है ये मिट्टी का पथ होता है ताकि उनको आराम मिले फिर भी पैर तो फूल ही जाते हैं ओके दोस्तों तो अभी हम लोग हैं अंबिका देवी कांवरिया द्वार यहाँ से सारे पैदल जाने वाले कांवरिये इस तरफ से जाएंगे देखिए आप देख रहे हैं मिट्टी वाला पथ बनाया हुआ है और ये कांवरिये आ रहे हैं ओके दोस्तों तो ये जिलबिया मोड़ है और यहाँ पर 50 किलोमीटर की दूरी तय करके सुल्तानगंज से कांवरिये ये पथ से आ रहे हैं 
यहाँ पर विश्राम थोड़ी देर करेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी होटल्स हैं जो कि आपको दिख रहा है मतलब स्टॉल्स लगे हुए हैं और स्पेशली श्रावण के महीने में कांवरियों के लिए ये स्टॉल्स लगते हैं यहाँ पे आप उस तरफ देख सकते हैं कि लोग सो भी रहे हैं आराम कर रहे हैं बोल बम का नारा लगाते बोल हुए बाम। बोल बम बोल बम बोल बम ये जोश होता है और बोल बम बोल बम ये जोश होता है और इसी जोश के साथ बोल बम का नारा लगते ही ऊर्जा आती है और इसी ऊर्जा से वो शिव की आराधना करते हैं आपने देखा कितनी कड़ी धूप में वो महिला जो है वो यहाँ से दौड़ते हुए आ रही थी ऑब्वियस है कि इतनी धूप है और पैर में छाले हो जाएंगे जब तक कि वो लोग देवघर पहुँचेंगे लेकिन पीड़ाहारी बैदनाथ जी वहाँ पे बैठे हुए हैं और यही है वो महिला आपका नाम क्या है लालती कहाँ से हैं कुशीनगर से खुशी नगर से हैं, ओके बौद्ध की धरती से जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं पानी के फवारे लगे हुए हैं ये हर एक स्टॉल के यहाँ पर पानी के फवारे लगे हुए रहेंगे कि वो लोग खाना खाएं उसके बाद स्नान करें और उसके बाद कावर को फिर उठाएं और फिर अपनी राह पर चलते बने और यहाँ पर शौच की भी व्यवस्था है जैसे कि हम यहाँ पर लाइन से देख रहे हैं पीछे अब यहाँ से कांवरियों को पहाड़ का रास्ता तय करना है थोड़ा सा और उसे कहते हैं सुइया पहाड़ सुइया पहाड़ इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पर सुई की तरह वो पहाड़ चुभता है सुइया पहाड़ की चढ़ाई यहीं से शुरू होती है और यहाँ से पैदल कावर ये बस अपनी धुनकी में बोलबम बोलते हुए जा रहे हैं जिसमें महिलाएं भी हैं बोलबम पुरुष भी हैं बोलबम बुजुर्ग भी हैं और बच्चे भी हैं मुझे भी मज़ा आ रहा है ये वॉक करने में कुछ किलोमीटर का रास्ता मैं तय करूँगी सुइया पहाड़ पे थोड़ा मैं बम बोल के साथ किलोमीटर मार दें थोड़ा सा दे रही हूँ और आप चंपारण से आप कहाँ से प्रयागराज कुंभ के इलाके से हैं अच्छा हाय बोल बम कहाँ से हैं आप और आप चल के जाएंगी 109 किलोमीटर बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम मिर्जापुर मिर्जापुर से आए ओह सच ए प्रीटी गर्ल शी इज आल्सो फ्रॉम आप मिर्जापुर से जी हां सब लोग आप सब लोग कलकत्ता से आए कलकत्ता वाला है कलकत्ता से आए बोल बम जोर से किलोमीटर सुइया पहाड़ क्रॉस कर कर के कावर ये चले आ रहे हैं आप लोगों का आशीर्वाद मिलते मिलते लगता है मैं ओवरवेल्म हो जाऊंगी बोल बाम बोल बाम बोल बाम दोस्तों मजेदार बात यह है कि खूबसूरत रास्ते के सामने 
बहुत ही मन लुभावनी बात ये हो गई कि खाना खोजते खोजते हम एक लंगर तक पहुंच गए जैसे मैं हर बार पहुंच जाती हूँ और ये लंगर है छत्तीसगढ़ की लंगर और यहाँ पे ये लोग 11 साल से लंगर लगा रहे हैं और कितनी सफाई से यहाँ पर खाना बन रहा है रूटीन होता है सुबह का नाश्ता दोपहर का खाना शाम का नाश्ता जो कि हमने किया स्टोर बहुत ही साफ़ है खाना बनाने का तरीका इतना साफ़ है मुझे इन लोगों ने नहीं कहा कि ब्लॉग बनाना है मुझे खुद लगा कि यहाँ ब्लॉग के अंदर इसे शामिल करना चाहिए ओहो दाल बन रही है आपका नाम क्या है पवन अग्रवाल पवन अग्रवाल जी है ये उनकी खूबसूरत बीवी है इनकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं और ये इनकी जेठानी है ये भी खूबसूरत है बड़ा खूबसूरत परिवार है यहाँ पर महिलाएं रहती हैं और ये एसी रूम है और ये निशुल्क है अरे जो यहाँ पर दिख रहे हैं ये सारे एसी रूम है और ये 24 बाई सात है आप तीन दिन में कभी भी आइए आपको ये सेवा यहाँ पर मिलेगी पीछे दिख रहे हैं जो सुल्तानगंज से 109 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय कर कर आए हैं वो लोग यहाँ पर आने के बाद शिव गंगा में पहले स्नान करते हैं उसके बाद वैद्यनाथ के दर्शन करने आते हैं और जल चढ़ाने आते हैं त्रेता युग में जब रावण की तपस्या से खुश हो करके शिव ने ये एग्री किया था कि हाँ वो उनका आत्मलिंग लेके जा सकता है क्योंकि आत्मलिंग अगर रावण के पास चले जाता है उसका मतलब ये होता है कि वो हमेशा के लिए अमर हो गया तो शिव एक ही आधार पर जाने के लिए राजी हुए थे और वो ये था कि ले जाने के वक्त अगर उन्होंने आत्मलिंग कहीं पे भी नहीं नीचे ज़मीन पर छोड़ा तो वो वहीं पे स्थायी हो जाएगा रावण को किसी भी हालत में वो आत्मलिंग अपने साथ लंका तक ले जाना था लेकिन विष्णु जी तो भारी निकले विष्णु बहुत परेशान थे कुछ तो उपाय निकालना पड़ेगा तो विष्णु जी ने एक उपाय निकाला कि वरुण देव को उनके अंदर धारित कर कर के उन्होंने कहा कि इनसे उन्हें भारी मात्रा में सोच लगेगी तो अब रावण क्या कर सकते थे वो आत्मलिंग छोड़ भी नहीं सकते थे और उनको सोच भी जाना था उस बीच में ब्राह्मण बन कर के विष्णु पधार गए और उन्होंने ब्राह्मण को वो आत्मलिंग सौंप दिया और कहा कि आप इसे नीचे मत रखिएगा मैं अभी लौटता हूँ लेकिन उनको आने में काफ़ी देर लग गई और देर लग गई तो विष्णु जी ने अपनी करामात दिखा दी और उन्होंने आत्मलिंग वहीं पर स्थापित कर दिया अब रावण लौटे तो उन्होंने देखा कि आत्मलिंग वहीं पर स्थापित हो गया है अब क्या करें वो गुस्से में लाल पीले रावण उसने अपने अंगूठे से आत्मलिंग को और ज़मीन में धस दिया और बस वही आत्मलिंग आज ज्योतिर्लिंग बन के बाबा धाम यहाँ पर स्थित है और मैं वहाँ पर हूँ उनका आशीर्वाद लेने के लिए और मेरे साथ आप भी उनका आशीर्वाद लीजिए 
और मुझे लगता है कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे कि मैंने ये ब्लॉग कवर किया और ऑलमोस्ट पहले दिन ही कवर कर लिया जी यहाँ पे स्थापित हैं और उन्हीं के साथ शिवजी भी यहाँ पर स्थापित हैं तो ये क्या दर्शाता है ये उनके हृदय से जुड़ा हुआ धागा है और यहाँ पर शक्ति पीठ माँ का है और सती का ये अंग हृदय है जो कि यहाँ पर स्थापित है अगर आप बैदनाथ धाम आते हैं तो एक चीज मत भूलिएगा वो है पेड़े जी हाँ ये हम हैं पुरानी दुकान बाबा धाम पेड़ा भंडार ये एग्जैक्टली exactly मंदिर के पास है आप वहाँ से भी ले सकते हैं और बहुत सारे ऐसे पेड़े की दुकान है आप वहाँ से भी ले सकते हैं ओके okay, दोस्तों मुझे इन जनाब से पता चला है कि यहाँ पर कृष्णा बम आती है हर सोमवार पर लेकिन वो पैदल वाली बम नहीं है वो डाक बम है जी हाँ वो रुकती नहीं है 109 किलोमीटर का रास्ता सुल्तानगंज से देवघर तक वो पैदल यात्रा करती है और स्पीड में आती है रुकती बिल्कुल नहीं है दिस इज अमेजिंग और वो साठ साल की महिला है जी हाँ वाह दिस इज फंटेस्टिक काश मैं सोमवार को आई होती तो मैं उनसे मुलाकात बिल्कुल करती अगर आप में से किसी को उनके बारे में जानकारी है तो कमेंट कीजिएगा और मुझे बहुत मजा आया सुल्तानगंज से देवघर आने में और बैदनाथ जी के दर्शन करने में आपको क्या बताऊं अगेन इट्स एन इमोशनल जर्नी और आप सब लोगों को विनती है कि इसे लाइक करें शेयर करें मुझे सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर तो नहीं रही है www.extremerose.com पर जुड़े रहिए कम्युनिटी पे आते रहिए और मेरा साथ देते रहिए आपका होना बहुत ज़रूरी है ये ब्लॉग आप ही के लिए है